চিরদিন তোমার চিনি তুমি যে আমার কবিতা আমার বাসি রাগেনি আমার সপন আধ জাগর চিরদিন তোমার চিনি তুমি যে আমার কবিতা চমত কার আপনারা গান শুনেই বুঝতে পারছেন আজকের আড্ডাটা অনেক বেশি জমে যাবে কারণ আজকের টপিকটা অসম্ভব সুন্দর তুমি যে আমার কবিতা এই টপিক নিয়ে আড্ডা দেওয়ার জন্য আমার সাথে তিনজন বন্ধু আছেন স্টুডিওতে আর আপনারা যারা জুমে জয়েন হতে চান তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যান জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি কে কে আছেন আমার সাথে আমার সাথে আছেন আসমা দেবযানী সঙ্গীত শিল্পী এবং তার পাশেই আছেন সালমা সুলতানা লেখক ও আবৃত্তি শিল্পী একেবারে শেষের দিকে আছেন সৈয়দা ফারহানা মাহমুদ পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ক্রিসেন্ট হাসপাতাল কেমন আছেন আপনারা শুরুটা খুব ভালো লাগছে না মানে এত সুন্দর একটা গান এবং আমাদের টপিকটা এই গানেরই একটা লাইন একটা টপিক আছে এক্স্যাক্টলি মানে আজকের আড্ডাটা অনেক বেশি জমে যাবে খুব মজা হবে মনে হচ্ছে গান কবিতা দিয়ে একেবারে ভরপুর আড্ডা হবে তাই না মনে হচ্ছে আর আপনাদেরকে খুব সুন্দর লাগছে কিভাবে কিভাবে যেন তাদেরও ভালো লাগবে জানতে আপা আপনি তো একজন সঙ্গীত শিল্পী এবং অনেক বিজ্ঞাপনেও আপনি আপনার ভয়েস দিয়েছেন তাই না তো আমি আপনার বিষয়ে আরো অনেক কিছু জানতে চাচ্ছি এই যে সঙ্গীতে আসা কখন থেকে আমার রক্তে গান আমার বাবা ছিলেন সঙ্গীতের উস্তাদ তো আমি যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকে দেখেছি যে আমার বাসাতে সঙ্গীতের পরিবেশ বা আর হাতে খড়িটাও বাবাকে দিয়েই হয়েছে বা চমৎকার আর এই যে বিজ্ঞাপনের কথাটা হলো বিজ্ঞাপনে কণ্ঠ দিয়েছি কিন্তু তার আগে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমি দুশোর অধিক সিনেমাতে প্লেব্যাক করেছি ও মাই গড আমরা কিন্তু মানে আজকে আমার এত ভালো লাগছে আমি সিনেমা এমন একজন গুণের পাশে বসে আছে সত্যি আমাদের ভালো লাগাটা আজকে অনেক বেশি এই যে বাহ চমৎকার হ্যাঁ তারা নিজেরাও গুণি আর আমি প্রথম আমার যে অভিষেকটা সেটা হয়েছিল যোদ্ধা সিনেমা দিয়ে যেটার পরিচালক ছিলেন প্রয়াত সৈদুল ইসলাম খোকন ওনার ছবিতে আমার পাঁচটি গান দিয়ে অভিষেক হয়েছিল পাঁচটি গান জি মানে প্রথম হ্যাঁ একেবারে প্রথম এবং সবকটি গানে আমি গিয়েছিলাম আর ওই সিনেমার জন্য আমি ফিল্ম মুভমেন্ট থেকে সেরা গায়িকার পুরস্কার পেয়েছিলাম দু হাজার একে আচ্ছা আচ্ছা আপনি কি পালাবি কোথাও সিনেমাতেও গান করেছিলেন এই সিনেমার মাধ্যমে আমার মানে পরিচয়টা তখন আমি একেবারেই নতুন এটা নাইনটি সেভেনে আমি ঢাকাতে আসি আচ্ছা আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট যশোরে ওখান থেকে সঙ্গীত শিল্পী হওয়ার মানে বড় সঙ্গীত শিল্পী হওয়ার যেটা একটা সুপ্ত বাসনা থাকে সবার তো এখন কি বলা যাবে তো আমাদেরই তো গল্প স্বপ্নের পুরুষ নামে একটি সিনেমাতে আমি গান করতে গিয়েছিলাম একটি ডামি ভয়েস দিতে গিয়েছিলাম সাদের লাও বানাইল তৈরি বই এই গানটাও কিন্তু খুব ভালো লাগে গানটা গাইতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই গাইব তো সেই গানটি পরবর্তীতে আর ডামি থাকেনি ওটাই মানে পছন্দ হয়ে গিয়েছিল এবং ওই সিনেমাটা ছিল একেবারে সিনেমাটা ছিল এস এস প্রোডাকশনের আচ্ছা ওখানে স্বয়ং সাবানা ম্যাডাম উপস্থিত ছিলেন ওখানে উপস্থিত ছিলেন শহীদুল ইসলাম খোকন তখন কিন্তু ওই খোকন ভাইয়ের ওই সিনেমাটা হচ্ছিলো পালাবি কোথায় উনি আমার গানটি শুনেছিলেন এবং আমার সঙ্গীত উস্তাদ মিল্টন খন্দকার ভাইয়ের সঙ্গীত পরিচালনা ছিল এই মাধ্যমে উনি বলল যে না আমি এটার কণ্ঠটা তো ভালো লাগলো এই মেয়েকে আমি দেখতে পারি যেহেতু আমার সিনেমাতে একটি মাত্র নায়িকা পূর্ণিমা আচ্ছা তো এটা দিয়ে আমার শুরু হয়েছিল এবং আমার জীবনে প্রথম গান আমি রেকর্ড করেছিলাম প্লেব্যাক কিং এন্ড্রু কিশোর একটু জানতে চাই এই যে আবৃত্তি শিল্পী লেখক হ্যাঁ এর পাশাপাশি আরো কিছুতে আপনি ইনভলভ আছেন কিনা লেখক থেকে শুরু করি লেখক হয়ে ওঠার গল্পটা বলি আসলে আমার নামটা দিয়ে শুরু আমি সালমা সুলতানা এখন 
যা কিছু করতাম ওটা বাদ দিয়ে লেখক পরিচয়টা দিতে কেন জানি ভীষণ ভালো লাগে কারণ হচ্ছে এই কাজটা আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে করি পেশা বলবো না এটি আমার আসলে নেশা এ যাবত আমার নয়টি একক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে অন্য প্রকাশ ঐতিহ্য প্রকাশনী এবং পেন্সিল থেকে আর একটি প্রকাশনী চলন্তিকা আরও দুটো বই বছর বইমেলাতে আসতে যাচ্ছে তো এই তো লেখক আর লেখক হয়ে ওঠার গল্পটা যদি বলি আমার মা ভীষণ প্রচুর বই পড়তেন আসলে বই পড়তে পড়তেই বইয়ের প্রতি যে লেখার প্রতি যে ভালো লাগাটা জন্মে এবং ছড়া মায়ের কাছে প্রচুর ছড়া শুনতাম ছোটোবেলায় গল্প শোনাতেন যেমন হয় যে ঘুম পাড়াতে যেতেন বাচ্চাদের আমার কেন জানি মনে হয় ওই জিনিসটা মাথায় গেথে ছিল এখন অনেক কিছু পড়ে মনে থাকে না কিন্তু মায়ের সে ছোটোবেলায় শেখানো মানে খুব অদ্ভুত ভাবে ওই গানগুলো মনে আছে লিখেছিল ঢের বেশি এই তার গরম মজা তো মায়ের কাছ থেকে যেমন এইভাবে করে কবিতা শুনতে শুনতে কবিতার প্রতি ভালো লাগা জন্মে লেখার প্রতি ভালো লাগা জন্মে সেই থেকে অনেক আগে আসলে লেখালেখি শুরু করলেই আমার বিশাল একটা সাপোর্ট পেয়েছি আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে আমার যে থেমে যাওয়া কলমকে আসলে যদি বলি সচল করেছেন আসলে তারা আমার সবগুলো বই কিন্তু বিয়ের পরে প্রকাশিত আমার শ্বশুর ভাষা সৈনিক ছিলেন ডক্টর নেসার উদ্দিন আহমেদ তো তার অনুপ্রেরণাতে আসলে লেখালেখিতে একদম আশা আর এখন যাদের সাপোর্ট নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন আমার বাবার বাড়ি আর বিশেষ করে যার নাম না বললেই নয় আমার হাজব্যান্ড মনার আহমেদ বলে থাকি কারণ আমাদের সমাজে মেয়েদের পথ কিন্তু এতটা আসলে সহজ নয় সহজ নয় সুগম নয় আমাদের অনেক বন্ধুর পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আমাদেরকে চলতে হয় আসলে আর বিশেষ করে আমরা যারা ক্রিয়েটিভ কাজ করি তাদের জন্য তো এই লাইনটা তো একটু অন্যরকম যেমন আবৃত্তির অনুষ্ঠানে যাওয়া বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হয় অনেক দেখেছিও সেরকম যে আমাদের মেয়েদের জন্য যে অনেক ভালো লেখা সত্য যে থেমে যেতে হয়েছে ফ্যামিলি থেকে সাপোর্ট পায়নি লিখতে পারিনি অনেক বেশি প্রতিভা থাকা সত্য তার এগোতে পারেনি সামনে অনেকে অনেকে আছে আমি জানি যে পেপারে হয়তো লিখা দিচ্ছে কিন্তু তার নাম একেবারে অ্যানোনিমাস একদম হ্যাঁ মানে এইভাবেও দিচ্ছে কিন্তু লিখার আগ্রহটা আছে আর কি তো খুব ভালো লাগলো আপনার গল্পটাও শুনে আপা আপনার কাছ থেকেও জানতে চাই এই যে পুষ্টিবিদ হ্যাঁ আজকে কিন্তু আমরা অনেক কিছু আপনাদের যা যা জানার পুষ্টিবিদ এক্সাক্টলি অনেকেই আমাদের সাথে দেখছেন জয়েন করেন হ্যাঁ আবারও একটু বলে দিই আপনারা যারা জুমে জয়েন করতে চান আজকে অ্যাটলিস্ট তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলুন কারণ শেষের দিকে হয় কি একেবারে একটা তাড়াহুড়ো লেগে যায় তখন খুব বেশি কথাও বলতে পারি না আপনাদের সাথে আর আপনাদের কথা খুব বেশি শোনাও যায় না সো তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলুন আমাদের এখানে গুণী তিনজন বন্ধু আছে তাদের সাথে কথা বলতে হলে এক্ষুনি জয়েন করুন জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে হ্যাঁ আপা বলেন আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আর কি কি করা হয় প্রফেশনালি তো আমি পুষ্টিবিদ সবাই শুনলেন আর কি কি করা হয় আমি বলে শেষ করতে পারবো না বহু কিছুই শখ জানতে চাই জানতে চাই প্রথমত বলি আমি ছোটবেলা থেকে কিন্তু আসলে কবিতা আবৃত্তি করতাম বাংলাদেশ টেলিভিশনে কিন্তু জাতীয় শিশু শিল্পী পুরস্কার নতুন করি নতুন ওখানে আমি ক গ্রুপে একদম ছোটদের আমি সেকেন্ড পুরস্কার পেয়েছিলাম আবারও উনিশশো কত সালে না ভুলেও তো গিয়েছি বিরাশি সালে আর একটা আবারও পুরস্কার পেয়েছিলাম তারপরে বিভিন্ন কম্পিটিশনের সাথে যুক্ত ছিলাম পুরস্কার টুরস্কার পেয়েছি বহু সার্টিফিকেট পেয়েছি কিন্তু কালক্রমে ওই যে পড়াশোনা তারপরে সব কিছু মিলিয়ে ওটা হারিয়ে গিয়েছে এক সময় নাটকও করতাম মানে মঞ্চে লিটল থিয়েটার বলে একটা গোষ্ঠী ছিল আচ্ছা নাটকের ওটা ওটাতে আমি মঞ্চ নাটকও করেছি 
তারপরে ক্রমান্বয়ে আবার একটু বড় হতে থাকলাম তখন একটু ঝোঁক গেল আমার একটু মডেলিং করার সাজগোজ করতে খুব পছন্দ করতাম তো তো সেই ক্ষেত্রে মনে হতো যে একটু করি তো ওর সেরকম বিজ্ঞাপন চিত্রে অংশগ্রহণ করেছিলাম কালক্রমে ওটাও চলে গেল তারপরে পড়াশোনা পড়াশোনা তারপরে সংসার জীবনে পা রাখলাম এখন মূলত দেখা আমি কিন্তু দেবযানীর সাথে গান গাই আমি তো অত বেশি আসলে পারদর্শী না গানের টুকটাক আর কি শখে আর কি দেবযানীর সাথে একটু গান আরেকটি কথা বলেন ওনার একটু জনপ্রিয় একটি অ্যাড ছিল তার আগে তুই বল তো রূপের রহস্য লেমন ডিউ মুখটা পরিচিত ছিল বেশি মানে এখনকার তুলনায় মানে একটুতেই পরিচিতি লাভ করা যেত আর ফটো সুন্দরীতে যোগদান করেছিলাম মানে বাংলাদেশে লাক্স না তখন কিন্তু মেহমান আসলে যে সমস্ত খাবার আমাদের আড্ডা আরো হবে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসছি নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথে থাকুন আবার আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডায় আড্ডা কিন্তু অনেক বেশি জমে গেছে কারণ আজকে টপিকটা একদম চমৎকার তুমি যে আমার কবিতা এই টপিক নিয়ে আড্ডা দিতে চাইলে তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলুন জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আবারও বলছি একেবারে শেষের দিকে জয়েন করলে কিন্তু কথা বলতে পারি না আমার খুব মন খারাপ হয় যখন আপনাদের সাথে খুব কম করে কথা বলতে হয় সো তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলুন যাতে আমরা একটু বেশি বেশি করে আড্ডা দিতে পারি আচ্ছা আপা আড্ডায় যাবো একটা কবিতা যদি আগে শুনি শোকাবহ আগস্ট মাস আমাদের শোকের মাস আমি পড়ছি আমার নিজে লেখা একটি কবিতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার লেখা কবিতাটি পড়ছি কবিতার নাম হচ্ছে আমাকে আর কোনো গল্প বলতে এসো না দেবযানী যদি দিলেন গান গান আচ্ছা আমার সাথে আপু আর একটু বলি একটু আপনার চুলটা একেবারে সরিয়ে দেন তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ যদি বঙ্গবন্ধু মরে নাই যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই আমাকে আর কোনো গল্প বলতে এসো না আমি জানি এক অসীম আকাশের গল্প যে আকাশের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যার নীল সামিয়ানায় বাংলা ও বাঙালি ছিল নির্ভয় নির্ভার যে আকাশের বক্ষ পাতা ছিল বাংলা ও বাঙালির জন্য যে আকাশের দুহাত প্রসারিত ছিল নিপীড়িতের জন্য যে আকাশের দুচোক উন্মিলিত ছিল শশীতের জন্য সে ভয় করেনি সে ভয় করেনি কোনো রক্ত চক্ষুকে শোষকের দুর্বিনীত কালো হাতকে শুদ্ধ স্বাধীন আকাশের জন্য আজন্ম অকুত ভয় লড়েছেন তিনি তুরি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন দায়মুলের ভয়কে বুলেটের দৌরাত্মকে যে জীবন বলতে জেনেছে এদেশের মাটি আকাশের স্বাধীনতা মানুষের ভালোবাসা একটি মানচিত্রের অধিকার যে নির্ভীক ছিল ফাঁসির মঞ্চে যেতে যে লাশ হয়ে হলেও চেয়েছিল স্বাধীন মাটির ঘ্রাণ নিতে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি একটি স্বাধীন মানচিত্র পেয়েছি 
বিজয় নিশান উড়িয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচিয়ে চলছি সদম্ভে কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে জেনেছিলেন স্বাধীন মাটির সোনার বাংলায় কি অপেক্ষা করছে তার জন্য এক কালো রাত্রিতে দুর্ধর্ষ বিশ্বাস ঘাতকতায় তার বুক ঝাঁঝরা হলো লুটিয়ে পড়লেন স্বাধীন মাটিতে শেষবারের মতো হারিয়েছেন একান্ত জনকে যারা আজীবন পাশে থেকেছে সাহস ও শক্তি হয়ে স্বাধীন আকাশ পেয়ে উড়ে গেল বুঝি পাখি তার রক্তস্রোতে ছিল মাটি মায়ের ঘ্রাণ মায়ের কান্না মায়ের আহাজারি নিপীড়িতের হাহাকার তার কাতর চিৎকারে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল মন ভাঙা সুর তার ফিন ফিনে সাদা পাঞ্জাবিতে রক্তের অক্ষরে লেখা আছে এক অচেনা গল্প আর কি গল্প শোনাবে আমাকে আমাকে আর কোনো গল্প বলতে শোনা আমি জানি এক অসীম আকাশের গল্প যে আকাশের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমান মানে একেবারে ঢুকে গেছি আমরা সবাই কবিতার ভেতরে তাই না আচ্ছা আমাদের টপিকে ফিরে আসি এই যে কবিতা হ্যাঁ কবিতা লেখা কবিতা লিখতে পছন্দ করা ভালোবাসতে বাসতে কবিতা লেখা আমি একটু জানতে চাই ভালোবেসে কখনো কেউ কবিতা লিখে দিয়েছে কিনা মানে তার নিজের মনে হয়েছে আপনাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখি আপনাদের তিনজনকে একই প্রশ্ন করছি এরকম কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা আমার নয় আমার আছে তাদেরও ভালো লাগে আর আমি শেয়ার করি কষ্ট করে লেখেন তারা এত সুন্দর করে কেন প্রকাশ আমি গত দুদিন আগে একটা শেয়ার করেছিলাম এক ভাই আমাকে নিয়ে আমাকে উৎসর্গ করে একটি কবিতা লিখেছিলেন তিনি আমার লেখার ভীষণ ভক্ত তো সেটি প্রকাশে হয়েছিল কিন্তু ইনবক্স অনেক কবিতা পাই না আসলে এটা কিন্তু খুব চমৎকার মানে শিল্প শিল্প অবশ্যই যারা লেখেন আসলে লেখক না শুধু আমরা যারা ক্রিয়েটিভ কাজ করি এর আমার মনটা একটু মনে হয় আমি যেটা বলি পেন্সিল গ্রুপের নাম শোনা আছে নিশ্চয়ই এটা এখন অনেক জনপ্রিয় ওখানে আমি অ্যাডমিন হিসাবে আছি আচ্ছা উপযুক্ত কমিটিতে আছি তো ওখানে আমি ভূতের গল্প লিখি এইটার প্রেমে পড়েছেন আমার এক পাঠক ভূতের গল্প হ্যাঁ উনি আমার লেখার প্রেমে পড়েছেন তারপরে উনি আমার প্রোফাইলে দেখেছেন আমি গান করি এবার আমার গানের প্রেমে পড়ে যায় আমাকে বিয়ে করতে চাই আমি প্রকাশ করেছি এটা তারপর তারপরে কি এখন আমি বলেছি দেখি আমার পাঠক শ্রোতা যারা আছেন তারা কি বলেন এত সুন্দর একটি অফার আমি তো এক পায়ে রাজি দেখি তারা কি বলেন আচ্ছা বলেছে দেখেন এটা আপনি জোকস হিসাবে নেবেন না এটা আমি সিরিয়াস বলছি আপনাকে তাকে নিয়ে তো বলছেন তাই না এটা একটা ভালো লাগা আচ্ছা আপা এই যে পুষ্টিবিদ হ্যাঁ মানে পুষ্টিবিদ আর কবিতা আপনারা সবাই মিলে একটু গান তাই না সো একটু পুষ্টিকর খাবার না হলে তো গানটাও তখন ভালো লাগে না আচ্ছা নিজেকে মেনটেন করার জন্য আপনি কি করেন এটা যদি একটু বলেন এই টিপসটা দেন তাহলে আসলে নিজেকে মেইনটেইন এখন তো বয়স হয়েছে নিতান্ত আমি থাকে না যে বয়সে যেভাবে দরকার আসলে আগে তো স্বাধীনভাবে খাওয়া দাওয়া করতাম তারপরে লিকলিকা পাতলা ছিলাম কিন্তু এখন এত কিছু মেইনটেইন করার পরেও মানে নিজেকে ধরে রাখাটা খুব টাফ ব্যাপার তারপরেও অবশ্যই আমি চেষ্টা করি চিনি মুক্ত খাবার খেতে এবং তেল 
তেলটাকে পরিহার করতে মাঝে মধ্যে ইচ্ছা করে একটু ভাজা ভুজি খাই না তা তো ইচ্ছা সেটা তো আপনি নিজে নিজেকে সংযত করে রাখতে হয় করার কিছু নাই মুখে জিপ লক এবারে আর কি চেষ্টা করি ফল তোল খাওয়ার চেষ্টা করি টক দই খাওয়ার চেষ্টা করি এবং একটু নিয়ম মাফিক খাওয়ার চেষ্টা করি আর কি বা চমৎকার এই যে আপনি বললেন না আগে একেবারে যখন দেখা যেত এটা সেটা অনেক কিছু খাচ্ছি তারপরেও শুকনা লিকলিকে ছিলাম কিন্তু এখন আসলে ধরে রাখার জন্য না খেয়েও ধরে রাখা যায় না তাই না এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেকের হ্যাঁ একটু আগে আমি আমার কলিগের সাথে বলছিলাম সেও বলছিল যে আগে কেমন শুকনা ছিলাম এখন কোনোভাবে কমাতেও পারি না হ্যাঁ একদম এটা একটু টাফ আচ্ছা এটা কি বয়সের কারণে হয় হ্যাঁ ব্যাপারটা কি আসলে ওজনাধিক্যটা বিভিন্ন কারণে নির্ভরশীল হ্যাঁ প্রথমত বংশগতি যে আপনার বংশে আপনার বাবা মা দুজনই হয়তো মোটা তাহলে আপনার মোটা হওয়ার টেন্ডেন্সিটা থাকবে বংশগতি একটা ফ্যাক্টর তারপরে সব থেকে যে বড় মেটাবলিজম আমাদের মেটাবলিজম খুব ফাস্ট থাকে যখন আমরা ছোট বেলায় আর কি অর্থাৎ তখন দৌড় ঝাঁপ করি খেলাধুলা করি করতাম হ্যাঁ এখন তো সেডেন্টারি লাইফ আর বয়সের সাথে সাথে আফটার থার্টি থার্টি ফাইভ মেটাবলিজম কিন্তু ফল করতে থাকে যেমন ধরেন ঘোড়া ঘোড়া ছুটছে যখন মানে ঘোড়া জোরে ছুটলে আপনার কিছু করা লাগবে না সে ছুটছে আপনি যখন ঘোড়া টায়ার্ড হয়ে আসতে আসতে যাবে তখন আপনাকে জোরে লাগাম টেনে ধরতে হবে তো এই সময় আমাদের মেটাবলিজম বাড়ানোর জন্য আমি মেটাবলিজম বলেছি ঘোড়ার সাথে তুলনা ওই মেটাবলিজমকে বাড়ানোর জন্য আমাদের কি মেটাবলিজম বাড়ানোর বুস্ট আপ করার জন্য কিছু খাবার টাবার আছে সেগুলো আর কি খাওয়াটা খুব প্রয়োজন আর তাছাড়া এখন ধরেন ফাস্ট ফুডের যুগ সবাই খুব প্রসেসড ফুড ফাস্ট ফাস্ট ফুড এটা খেতে অভ্যস্ত ভাজা পোড়া বলেন কোক পেপসি আইসক্রিম আপনি চারিদিকে দেখেন এখন এখন মানে আগে তো কিনতে গেলে দোকানে যাওয়া লাগে আমার তো মনে হয় আজ বাংলাদেশের জনসংখ্যা এত না যতগুলো ফাস্ট ফুডের দোকান অনলাইনে অনলাইনে অর্ডার করলে খাবার চলে আসে সারা রাত আপা আমার ছেলে দেখে আপনি তো চাটা খাবার রিসিভ করেন তাহলে এই সময় আপনি মানে এই সময় যদি এটা কন্ট্রোল করাটা obesity তো আসলে একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে যেটা পাশ্চাত্য দেশে কিন্তু obesity একটা মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা আর আমাদের দেশে কিন্তু আগে মানে পুষ্টিহীনতাটা স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যের ব্যাপার ছিল কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ করে আরবান আরবান জায়গায় শহুরে অঞ্চলে কিন্তু সবাই মোটার দিকে বেশি যাচ্ছে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি কারণ আমরা তো ওই সময়টাতে আমরা যখন ছোট ছিলাম ওই সময় আমাদের হাতে অপশন ছিল মানে দৌড়াবো খেলবো এরকম একটা বিষয় এখনকার বাচ্চাদের কিন্তু আবার ওটা খুব ইয়ে হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ও অনেকে জয়েন করে ফেলেছে বা চমৎকার খুব ভালো লাগছে দেখে আজকের আজকের মানে একদম টপিকটা কিন্তু খুব সুন্দর হ্যাঁ সোনিয়া আপু আছে ইশ্রাদ আপু আছে লিরা আপু আছে সো আপনারা থাকেন আড্ডা হবে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসছি নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন আবার আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডায় অলরেডি আমাদেরকে তিনজন বন্ধু জয়েন করে ফেলেছেন আপনারা যারা জয়েন হয়ে আমাদের সাথে অনেক অনেক আড্ডা দিতে চান এবং আমাদের বন্ধুদের সাথে যারা স্টুডিওতে আছেন তাদের সাথে কথা বলতে চান তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলুন জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আচ্ছা মোটামুটি আড্ডা কবিতা তো হলো এখন একটা গানে যাওয়া যাক হুম সাদের লাউই চলে যায় প্লিজ আমার খুব ফেভারিট গান প্লিজ হ্যাঁ হ্যাঁ আমার যেটা যে আমি ডামি হলে ওটা তো পরবর্তীতে ছিল গানটি এবং সাবানা ম্যাম বলেছিলেন না গানটি থাকবে হ্যাঁ তো সেখানে লিপসিং করেছিল কিন্তু সাবডুর
আচ্ছা আপনারা ক্যামেরা অন করবেন ক্যামেরা অন না করলে আমরা কিন্তু আপনাদের সাথে কথা বলতে পারবো না ঈশ্বর আপু ছিল আচ্ছা সোনিয়া আপু শুনতে পাচ্ছেন বাহ আপনার পিচিকে নিয়ে এসেছেন ভালো লাগছে দেখতে হ্যাঁ এত মানে স্টাইল করে হিজাব পরেছেন তারপরে সাথে মানে ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগছে এরকম একটু সাজুগুজু করে আসলে আমাদের সবার খুব ভালো লাগে ও হাসছে ও মনে মজা পেয়েছে ও তাই আন্টি আন্টি করে ডাকছে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না হ্যাঁ বাবা ভালো আছো গান কবিতা একদম ভরপুর তাই না তুমি যে আমার কবিতা এখন আমাকে বলেন এই যে কবিতা ভালোবেসে হ্যাঁ কেউ কখনো দিয়েছে কিনা কোন চিরকুটে সমস্যা নেই বলবেন কবিতা পড়ে শোনাতে জীবনানন্দ দাসের একটা কবিতা যেন আবৃত্তি করে আপনাকে শোনাই যতটুকু পারে তারপর তা আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করবেন শুনিয়েছে কি না ঠিক আছে খুবই ভালো আছি আর আপনার আপনাদেরকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে হ্যাঁ বলেন আপনার কোন কবিতা খুব বেশি প্রিয় আমার হচ্ছে কবিতা জিনিসটি অনেক পছন্দ মোবাইলে রেকর্ড করি নিজের জন্য নিজের ভালো লাগার জন্য আর অবসর সময়ে কবিতা পড়তেও ভালো লাগে রিসেন্টলি আমি একজনের কবিতা খুব পছন্দ করি উনি হচ্ছে আখতার উজ্জামান আজাদ নামে একজন কবি আছেন ধনধান্যে পুষ্পে ভরা বা স্বাধীনতা তুমি এই কবিতা গুলা পড়লে না মানে মনে হয় কি যে নিজের অস্তিত্ব যেটা বাঙালি আমাদের যে অস্তিত্ব যেখানে ওইখানটায় মনে হয় খুব মানে খুব কাছাকাছি যাওয়া যায় সেই অস্তিত্বের কাছে যাওয়া যায় একদম সত্যি বলেছেন আসলে মানে দেশাত্ম বোধ কোনো কিছু শুনলেই আমাদের খুব ভালো লাগে তাই না একদম আসলে এখন আমরা একটু চলে যাই আমাদের পুষ্টিবিদ আপার কাছে আপা আমরা তো আপার কাছ থেকে একটা কবিতা হ্যাঁ 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 সেটাই কবিতা শুনবেন ছোটবেলায় বলতাম আচ্ছা যাই হোক একটা কথা বলতে চাই সেটা হলো আমার আব্বা ছিলেন ব্যাংকার তিনি কিন্তু সৈয়দ ফখরুদ্দিন মাহমুদ তো ওনার খুব লেখালেখির শখ ছিল ওনার কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সাথে প্রচন্ড সক্ষতা ছিল আচ্ছা আচ্ছা এবং এত উনি বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে উনি এত কষ্ট পেয়েছিলেন সে খুব আবেগঘন একটি কবিতা উনি লিখেছেন যেটা টুমি পাড়ায় প্রধান মানে বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থলে প্রধান ফটকে ওটা টানানো আছে আমি চাচ্ছিলাম সেই কবিতা যেহেতু অগস্ট মাস সেই কবিতাটা আবৃত্তি করলে আমার মনে হয় সম্মান জানানো হবে অবশ্যই অবশ্যই একটু দেখে পড়তে হবে কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই মানে আমরা শুনতে পারলেও আমাদের ভালো লাগবে তাই না কবিতাটির নাম একটি অমর সমাধি সৈয়দ ফখরুদ্দিন মাহমুদ দাঁড়াও পথিক বর যথার্থ বাঙালি যদি তুমি হও খনিককে দাঁড়িয়ে যাও এই সমাধি স্থলে এখানে ঘুমিয়ে আছে বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা এদেশের মুক্তিদাতা বাংলার নয়নের মণি শত দুঃখ জ্বালাশয়ে জীবনের বিনিময়ে যিনি বাঙালির দিয়ে গেছে স্থান বিশ্বের দুয়ারে বিনিময়ে দিয়েছে আত্মাহুতি তার পূর্ণময়ী সতী নিষ্পাপ কনিষ্ঠ সন্তান পিতার আদুরে আসেল স্নেহের পরশ পেতে সর্বদা ছিল যে তার 
পিতার কাছে কাছে ঘেসে নবপরিণীতা পুত্র বধূ দুটি হায় কে হই তো পায়নি রে হাই উন্মাদের নির্মম বুলেট হতে হতভাগ্য বাঙালি আজ তাই অভিশপ্ত জাতি সুতরাং মুখ ঢাকো মুখ ঢাকো তুমি এ আমার প্রলাপ নহে এ আমার পাপের জ্বালা এ আমার অন্তরের ব্যথা তাই হে পথিক আরও একটু দাঁড়িয়ে যাও হেথা পুণ্য ভূমে বাঙালির তীর্থভূমি টুনি পাড়া গ্রামে জীবনে কখনো যে এক দণ্ড পায়নি বিশ্রাম আজ সে গহন মাটির গড়ে তারই শান্তির নিরে যেন করিছে আরাম পার্শ্বে সাইতা আছে স্নেহময়ী মাতা আর আছে পুণ্যবান পিতা কৃতঘ্ন জাতি কি আর কহিব তোরে জীবনে তো নিয়েছিসি শুধু প্রতিদানে কিছুই কি দেবার নেই তোর যদি থাকে হে পথিক তব পরে মোর মাত্র একটি অনুরোধ তোমার হাতের ওই ফুলমালা হতে অন্তত একটি পাপড়ি আর এক ফোটা অশ্রু জল ফেলে যেও ধীরে অবশ্য করে এই স্থলে। আর এমনি করেই তার কাছে জাতির ঋণ শুধরাতে হবে পলে পলে আমার বিশ্বাস এরই মধ্যে বাঙালির ঘুচিবে অভিশাপ আসিবে সুদিন চমৎকার খুবই সুন্দর লাকি যে আমরা শুনতে পারলাম তাছাড়া আমাদের এখন যারা নতুন প্রজন্ম আছে যারা বঙ্গবন্ধুকে ওভাবে হয়তো জানে না বই হয়তো পড়ে না এবং তাদেরকে আহ্বান করা যে অন্তত এসে একবার টুনি পাড়ায় এসে একটা চোখের পাপড়ি ফেলে যাও ফুলের পাপড়ি ফেলে যাও চোখের পানিটা অন্তত ফেলে যাও তাহলে তো আমাদের একটু জাতির ঋণ শোধ একদম একদম সত্যি কথা আচ্ছা আপা আপনি তখন বলছিলেন যে বাংলাদেশ বেতারেও আপনি অনেকদিন ধরে আছেন তাই না মানে হ্যাঁ কতদিন ধরে আপনি বাংলাদেশ বেতারে আছেন না খুব বেশি দিন না বাংলাদেশ বেতারে আসলে বছর বছর খানেকই হবে আসলে খুব বেশি দিন না বাংলাদেশ বেতার না লিস্টেড হয়েছে আবৃত্তিকার হিসেবে এবং গীতিকার হিসেবে গীতিকার হিসেবে এই যে দেখেন একটা একটা বের হচ্ছে আমি তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম না হ্যাঁ গীতিকার হিসেবে একটু বলেন আপনি আপনার যেহেতু আমি কবিতা লিখি কবিতা দিয়ে আসলে আমার শুরু প্রথম বইটি ছিল আমার কবিতার বই তো সেই হিসেবে তো কবিতার প্রতি তো আমার ভালো লাগা আছে এবং সেই ভালো লাগা থেকেই কিছু বন্ধুদের অনুপ্রেরণায় আসলে যারা গানের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে সাথে ছিল দেবজানিও ওদের অনুপ্রেরণায় আমি আসলে গান লিখি এবং আমাদের ফ্যামিলি থেকেও ছিল যে গানটা আসলে একটা স্থায়ী জিনিস এবং মানুষকে খুব বেশি টাচ করে যেহেতু ভালো কবিতা লেখো তা কিছু গান লিখতে পারো গান লিখতে পারো তো সেই আসলে ভাবনা থেকেই প্রথম একটি গান লিখি কিছু গান লিখে যেটা আমার পরপরেই এ হয় প্রথম গানটি ছিল এমন একটি কথার তোমাকে পেয়েছে আধারের আরে আলোর মতন এরকম কথা একটি গান ছিল তোমাকে জেনেছি চিরসত্য সূর্যের মতন তো সেই গানটি শুরু করেছে আমারই বন্ধু তারিম হায়াত খান রাজিত তো সেই গানটি দেখলাম ভালোই শ্রোতা প্রিয় হয়েছে তারপর থেকে লিখে যাচ্ছি আমার বেশ কিছু গান ইতিমধ্যে সুর দেয়া হয়েছে যার মধ্যে সুরকার হিসেবে আছেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গীতিকার শফিক তুহিন আমারই বন্ধু এরফান টিপু লুৎফর হাসান ঘুরি তুমি কার আকাশ সেওরো আরও আছেন আমার ভালো লাগে গানটা হ্যাঁ তিনি তিনি আমার গান গিয়েছেন এবং শফিক তুইন করেছে আমার গান রাজিত করেছে এ তো বন্ধুদের অনুপ্রেরণা আসলে লিখে যাচ্ছি বা তো সেই সংখ্যার হিসেবে অলরেডি সাতটি গান আমার শুরু হয়ে এসেছে যার মধ্যে একটি গান কিন্তু দেবজানীয় গিয়েছে যে গানটি শুরু করেছে ঝড়ে যখন নিষেধ বাদল হাতে বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিও তুমি এক ফোটা বৃষ্টির জল ঘুম ভেঙে যদি মনে পড়ে মরে ঝড়ে যখন নিষেধ বাদল 
হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিও তুমি এক ফোটা বৃষ্টির জল বুঝে নিও বুঝে নিও বুঝে নিও এ তোমার সুখের আখে জল বুঝে নিও বুঝে নিও বুঝে নিও এ আমার আখে জল বা চমৎকার কথাগুলো যেমন সুন্দর সুরটা ও সুন্দর এবং সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে উনি তো অনেক অনেক ধন্যবাদ এ বছর বন্ধু দিবসে আমার একটি গান রিলিজ হয়েছে ম্যাক্স এন্টারটেনমেন্ট মিউজিক স্টেশন থেকে যেটি শুরু করেছে শফিক তুহিন গেছেও ও এবং সাথে ছিল আমারই আর এক বন্ধু লুৎফুন নাহার পাখি সে বাংলাদেশের জনপ্রিয় রবি নজরুল সঙ্গীত শিল্পী তো বন্ধু দিবসে ওর এই গানটি আমাদের এসেছে আর গত বছর বন্ধু দিবস আরেকটি গান এসেছিল গান কবিতার মেলবন্ধনে সেটিও শফিক তুহিন শুরু করা এবং গেছেও কবিতার আবৃত্তি করেছিলাম ওর সাথে আমি যেটিও প্রকাশিত হয়েছিল ওটা সেই কবিতাটা আমরা একটা বিরতির পর এসে কোনো এক ফাঁকে শুনে নেব ঠিক আছে আমাদেরকে আরও জয়েন করেছেন স্বপ্ন আলম আপা আর ঈশ্বাত আপু কিছুক্ষণ আগে ছিলেন না এখন আবার এসেছেন আপনাদের সাথেও কথা হবে অনেক মজা হচ্ছে কিন্তু থাকেন আমাদের সাথে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথে থাকুন আমি জানি অনেকে জয়েন করেছেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেন জানি ভিডিওটা অন করছেন না ক্যামেরা অন করুন ক্যামেরা অন করে আমাদের সাথে কথা বলুন কারণ ক্যামেরা অন না করলে আমরা তো আপনাকে দেখব না সো না দেখলে ইন্টারেকশানটা হবে না তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলুন দেখেন আমাদেরকে অনেকেই জয়েন করে ফেলেছে অনেক বন্ধুরা জয়েন করে ফেলেছে ঈশ্বাদ আপু সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর তাই না এই যে চা সবকিছুই আছে হ্যাঁ ঈশাদ আপু বলেন এই যে এতক্ষণ পর্যন্ত শুনলেন কবিতা গান সবকিছুই শুনলেন আপনার প্রিয় কবিতা কোনটা অথবা প্রিয় গান কোনটা একটু শুনতে চাই আমার ওগুলো কিছুই দেয় সব কবিতাই ভালো লাগে সব গানই ভালো লাগে সব ধরনের গানই আমার ভালো লাগে গানের কথাগুলো যদি ভালো কথার একটা মিনিং থাকে না সেই মিনিং গুলা কিন্তু একটা আবেগ ছুঁয়ে যায় মনটা ছুঁয়ে যায় তখন কিন্তু সব রকমের গানেরই একটা বেশ ভালো একটা ইয়ে পাওয়া যায় আর কি চমৎকার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপা তারপরে কে আছে আচ্ছা আমাদের সাজিয়াপা জি আপু ভালো আছেন খুব ভালো আছি আজকে মনে হচ্ছে আপনার মনটা খুব ভালো দেখছিলেন কত সুন্দর সুন্দর গান হচ্ছিল ও মাত্র এসেছেন আচ্ছা ঠিক আছে কোন সমস্যা নাই মাত্র যখন এসেছেন বসে থাকেন আমাদের আড্ডা তো চলছে আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই এই যে তুমি যে আমার কবিতা হ্যাঁ এটা তো একটা গানের লাইন এই গানটা কখনো শোনা হয়েছে কিনা হ্যাঁ আপু শোনা হয়েছে মুখস্থ নাই গুনগুন করে এক দুলেন গায়ে আর কি বাহ চমৎকার চমৎকার মানে খুব ভালো লাগে না গানগুলো এই যে পুরনো গান আমাদের 
गाचिलें देवजानी आपा ओई समय क्योंकि पार्छिलम ना उठे जो उठे नाचते शुरू करते सो एपना के देखे मन हलो ओई गान समय आपनी थकले अपनी निर्घात नेचे दित तैना <laughs> 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 छोट <laughs> 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 माइंड करा मन मानुष अनेक विषय नहीं गल्प करी आज के बोल आज के दिन मारून कलर टीप पड़े मंचे शुद्ध मंच कर मूल्यवान समय मन घर एक मान बन विख्यात कवि निर्मलेंद्र गुणर कविता कर बसंत बंदना तबु फुटे जबा दूर शिमूल गाचे गाचे तरह तले भलोवेसे बस आसंत प्रति एलिए पड़े हावी मृत्तिकार बुके 
নিমজ্জিত হয়ে যায় হাই কি আনন্দ জাগা নিয়া আপনারা পরিচিত চমৎকার আচ্ছা বলেন আপনার আপনার কথা বলেন আমরা শুনি প্রশংসা করবো কি করে বিষয়টা হচ্ছে কবিতা নিয়ে আমি তার গান গাইতে পারবো না আমি আমার একটা কবিতা বলি আমার লেখা হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ধৈর্য আছে তো শোনা ঠিক আছে আচ্ছা उपस्थापन करते हैं তো আমার এটা আমার সিনেমাতে প্রথম গাওয়া এবং গানটা আমি গিয়েছিলাম প্লেব্যাক কিং এন্ডুকেশন দাদার সাথে আচ্ছা তো সেই গানটি গাই ছোটবেলায় আমরা যেটা ছায়া ছন্দ ছায়া ছন্দ এরকম কিছু একটা প্রোগ্রাম ছিল মনে ওখানে অনেক সময় সিনেমা হ্যাঁ ছায়া ছবির গানের অনুষ্ঠান ছিল আমার এই মুভিটা যখন রিলিজ হয় যোদ্ধা তখন কিন্তু ওই নাজমুল হোসাইন উনি কিন্তু বলতেন হ্যাঁ ভাই আসিতেছে সেই সময় একটা সিনেমাটা তো গাইছি সেই গান আচ্ছা আপনার চুলটা একটু সরিয়ে রাখবেন হ্যাঁ আচ্ছা थैंक यू দৌড়া কথা তুমি বাঁচবে যত থাকবে আমার হই তুমি দিনের 
सीमाना पेड़ जतटुकु देखा जाए बसि हृदय जुड़े आशीष तु हमारे छोट देह विशाल अंतर हमें तर सब करते जदि तु एक बार बोलिस तु सदी हबि हमारी बाकेट कर लिखे मन हम शुभ सन्ध्या शुभ सन्ध्या पढ़ते चान अवश्य शुभ सन्ध्याल गवित एकदम भरपूर एक अड्डा चलते त सब चे बो लगे गायक खुब सुंदर उचित मन भलो प्रफुल्ल थे थैंक यू थैंक यू सुरैया मोहमेघे तुम 
देखी ते दैना माझे माझे तब देखा पाय चिरोदिन कैनो पाय ना आज के मान कि सब भल लगे कण्ठ सुंदर गान गान उन्नी देवजान गान शुने कविगुर लाइन मन पड़े सुनते इच्छा कर गान क्या थेमे जाए लाइन छो जेम तुम्हें कि गो एम रागिया पाली जा प्रथम <laughs> लाइन थैंकू <laughs> नील समुद्रे राशि राशि देव तरण्य तरह नीच पहाड़ ठीक तुम एक भलोबासार अभिजात्री तुम्हारे जाबी दीते राजी खूब राग कर खूब सुंदर गान सुनते सुनते कविता सुनते सुनते बाड़ी जाब सो हाथ अल्प समय एक बंधुर कथा बोलते आरोप जूमे एकटूक्टू कर सवार साथ कथा बार चेषा करब अच्छा अपू आपनी बोलें रान्ना बान्नार बेपारे रान्ना बान्नार मैं अपना एक पैशन आज हाँ अपन शख आज नहीं एक सुनते चाहिए सुनते चाहिए तो रान्ना करते पचंद करी एवं एक बोलते चाहिए जख कोड हलो तक तो चेम्बारे बसा बंद कर दिए पुष्टि विशेषज्ञ हिसाब से तक अनलैने कि पेशेंट देखत ताड़ा भालम बस तक हमें शखटा के कजे लगालम अनलैन एक पेज खुले होम बेकार अच्छा वो विभिन्न डेजार्ट आईटेम यो बनिए सेल करतम अनेक साड़ा पे मानुषे मानुष खूब पचंद कर आपात एक स्थगित रेखे तब ओ केक पेस्ट्री तप केक लेखालेखिर मध्य फर्म कल लिखे छोटे दिए शुरू कर गल्पर बी बस पैशनर जैगे कविता क्योंकि जो देखल चार पास एत घटना एत गल्प आसले मानुषे जीवन तो हजारो गल्पर समाहार तो जेहतु एक् फेसबुक जुग तो जो हमें पेंसिले आना तो इतोमे तो, तो, तो एक गल्प लिखे हमें पोस्ट कर वृद्धाश्रम अच्छा एत बस साड़ा पेल एक जो माँ के लिखे माँ इच्छा करिए धरी तुम्हें के माँ बा तो तक हमारे हलो 
শুধু কবিতা কেন সাহিত্য সব ধারায় কেন আমি যাব না যেহেতু আমি কলম ধরেছি সব ফর্ম তো আছে সব ফর্মের সাথে কাজ করা উচিত থেকে আমার দেখা গেল যে আমাদের আশেপাশের যে জীবনের যে টানা পড়েন সম্পর্কের যে টানা পড়ে আমাদের সমাজ সংসার আমাদের চারপাশ লেখা যখন শুরু করলাম ফেসবুকে পোস্ট করতে লাগলাম দেখি আমার কবিতার যে কোন অংশেই গল্পের পাঠক কম নয় সে থেকে আমার আসলে গল্প গল্পকার হয়ে উঠেছি আমি আমি লিখে যাচ্ছি আমাদের এই যে নেক্সাস লেডিজ ক্লাব গ্রুপ যেটা ফেসবুকে আছে ওখানেও মাঝে মাঝে পারলে পোস্ট করবেন জয়েন হয়ে নেবেন আপনারা আর আপনি পুষ্টি रिलेटेड যা পারেন ভালো ভালো টিপস দেওয়া আপনি পোস্ট করতে পারেন थैंक यू सो मच জানা থাকি হ্যাঁ দেবজানি আপা এই যে গানের পাশাপাশি আপনি কিন্তু আরো একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছেন তাই না আমি আসলে সরকারি জব করি আমার মূল স্তম্ভ মানে আমার জীবিকা আনসার গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে আমি জব করি আমি এখন সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে অর্কেস্ট্রাতে আছি আমি ওখানে দু হাজার সালে গোল্ড মেডেল পেয়েছি দু হাজার বিশ সালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সেবা পদক পেয়েছি দু হাজার একুশ সালে শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছি এত গুণে আমার কর্মজীবন থেকে তো এটা আমার একটি বড় জায়গা যেখানে দাঁড়িয়ে আসলে আমি নিশ্চিন্ত মনে সঙ্গীত সাধনা করে যেতে পারি চমৎকার খুব ভালো লাগলো শুনে আচ্ছা আমি একটু এখন একটু একটু করে সবার কাছে যাই শাহিন আপা মাঝে মধ্যে তাদের গান গাওয়ার চেষ্টা করা উচিত না যেমন আমার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপা মনিম আপা শুনি আপনার পছন্দের গান কোনটা এই যে তুমি যে আমার কবিতা বাহ বাহ চমৎকার এই গানটি আমার খুবই পছন্দের একটি গান মানে কি বলবো স্কুল কলেজ জীবন থেকে শুনছিলাম খুবই ভালো লাগে রাজ্জাক কবরীর দুটি শ্রেষ্ঠ গান শ্রেষ্ঠ একটা সিনেমা ছিল আমার মনে হয় সবাই দেখেছে সবাই জানে এখনো শ্রেষ্ঠ হয়ে আছে আমার মনে হয় এখনো শ্রেষ্ঠ হয়ে আছে আমি আজকে আপনি ভালো তো হ্যাঁ আপা সেই ঘুরে ঘুরে মেলা থেকে আমার বইটা উনি সংগ্রহ করেন সব সময় আপা অশেষ ধন্যবাদ ভালো লাগলো দেখে মমি আপা হ্যাঁ বলেন কোন গান কোন কবিতা ভালো লাগে আচ্ছা পড়েন এক লাইন না হলে না হলে তুমি তো আমার কবিতা সার্থক হবে না আজকে হ্যাঁ হ্যাঁ কি দেব তোমায় তুমি আমার পাখির কল কাকলি আর ফুলের সুরভি মাকা একটি শোনালি সকাল তুমি তেমন যেমন নদীর জলে চাঁদের আলো তুমি আমার হাতের কাকন কপালের টিপ জীবনে যত সুন্দর অকাল কি দেব তোমায় জীবন শুরু কবিতা মানে প্রেম বা ভালোবাসা কবিতা দিয়ে শুরু করেছিলাম এবং কবিতার মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই চমৎকার খুব সুন্দর বলেছেন বলতে বলতে মনে হচ্ছে কবিতাই পড়ছে আপনার সাথে না হয় কথা বলতে পারবো না একদম শেষের দিকে আচ্ছা হ্যাঁ আপা আপনাকে সম্ভবত আজকে প্রথমবার পেয়েছি আমি আমি জানি না আগে জয়েন করেছেন কিনা আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই কোন গান কোন কবিতা আপনার ভালো লাগে ছোট্ট করে উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন অনেক ভালো লাগে আপনাদের অনুষ্ঠানটা শোনা যাচ্ছে আপা হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আপনি বলতে থাকেন আমি একটা আধুনিক গান একটু বলি দুই লাইন পরিবেশন করার চেষ্টা করি আচ্ছা দুই
धन्यवाद सबा के अनेक अनेक धन्यवाद थार्ज आज के मत एखे विदाय निचि भलो थकबें सुस्थान नेक्सास टेलीविसन साथ पढ़ी लेखा एक कविता कवित नाम तुम्हारों की एकला लागे तुम्हारों की एकला लागे शून्य लागे हमार मतन रे घुम भेगे जाए बुक भेतर नीरव दहन तुम्हें मतन मुखटी खुज भीड़े मजे तुम्हारों की हय अभिमान अश्रु झरे बदल सजे तुम्हें कि बे बेड़ाओ बुक मे एक नदी सन्तरण दाओ छुए जल अनुभवे पावा मे जदि आधार नामे चोखे टने भेबे चे थो शून्य बुके आकाश पाने की पेते दुहत तोल प्रार्थनाते इच्छे कर छुते अभिसारे झड़े राते भेबे संगोपने गल्प लेख एखो कि गहीन कणे हमारे छवि जत्ने रख एखो कि एकला लागे कान्ना आसे हमी विहीन एखो कि खोज